Hello. Hello. Okay, I guess you can hear me now. <laughs> okay. So how many of us are in this meeting right now? Let me just check here. <laughs> it's nice to see you. Hi. A T. Okay. Hi. Nice to see you. <laughs> we are ten right now. Let's see. Oh. Uh huh. Okay. Um. Well, my name is Antonio, right? And I'm gonna be your English teacher. Okay. So I'm gonna be with you. Uh. During this course. And I hope uh, you like it. I hope you uh, will participate a lot, right? I have a lot of exercises here for you, <laughs> okay? So I'm still waiting for some of your classmates. Todavía estoy esperando aquí algunos compañeros. Let's see here. Okay. Uh-huh. Uh, while we're waiting, mientras esperamos, right? Voy a comenzar a a pasar la lista, ok, para los que ya están, solo give me one second and I will do it, ok, just one second, da -da -da. let me see here, mm -hmm. Okay, we're here. Let's see. Um, quiero ver aquí a uh, Catherine Quintanilla, Francisco, uh, Cesar, and Enrique Américo. If you can turn your the camera on, right? Si pueden encender sus cámaras, uh, that would be great. Necesito que tengamos la cámara encendida todos, okay, para poder pasar lista. Es un requerimiento de el curso. Poder estar con las uh, camera on, okay? So don't, don't be shy. No, sean, no tengan pena ni nada. Aquí everybody's vamos a llevar así como friends, como amigos, okay? So don't be shy. De hecho que estoy viendo ahí que algunos de ustedes tienen unas cámaras super chivas y la mía no está tan original, pero bueno. Ya. <ríe> yeah. Sí. Aunque quizás me haga el favor la cámara, no sé. O al revés. <ríe> Okay, let's see. Okay, it's missing. Okay, there we are. Everybody's with the camera on right now. Let's see. Uh, les voy a empezar a llamar uh, por sus names, okay? Y cuando escuchen su name, ustedes digan here, okay? Solo here, así. Como tal, como lo escuchan, here. Vamos a ver, hagamos una práctica. Here. 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 Okay, that's nice. Yeah, that's good. Okay, let's see here. Okay, se acaban de unir algunos compañeros. Para las personas que se acaban de unir, uh, si podemos uh, turn on the camera, encender la cámara, por favor. Voy a pasar lista. Necesitamos tener las cámaras on. Okay, uh, Bessie and uh, okay, only Bessie is missing. Solo Bessie falta. There we go. Ok, ahora sí estamos todos con las cámaras encendidas, todos los que estamos hasta ahorita porque faltan algunos ahí. Por cierto, uh, antes de, de, de comenzar a pasar la lista, si hay alguien aquí que no está en el grupo de WhatsApp, eh, ustedes recibieron un link, tengo entendido que les enviaron un link, entonces a través de ese link se pueden unir al grupo de WhatsApp, ok. Si hay alguien aquí de que no está todavía en el grupo de WhatsApp, si usted ya está en el grupo, no hay ningún problema, ¿ok? Uh, necesitamos que ustedes estén ahí porque les vamos a, a veces, dar información importante. Uh, vamos a hacer unas sesiones individuales los días miércoles. Entonces, para organizar todo eso, pues, necesitamos que estemos todos en el grupo de WhatsApp. Uh, welcome, uh, Eneida Social. Uh, if you can, si puede encender la cámara, that would be great. Ok, vamos a pasar lista. Necesitamos que todos tengan la cámara on. Ok, there we go. Ok, ahora sí voy a comenzar con, con la lista. There we go. Bessie Méndez. 
Here. Are we good? Let me see here. Bessie. Okay, here we are. Um, Carlos Andres. Hello? Carlos is not here. Okay. Uh, Cesar, Cesar Eduardo. Thank you very much. Cristina Marisol. Cristina Marisol. No, okay. Oh. Eh, se escuchó algo cortado ahí. Cristina, are you there? Está Cristina. Ah, sí. Cristina Marisol. Okay, hay que encender a Cristina el, el micrófono. Acá estoy. Oh, okay, perfect, perfect. <laughs> Thank you very much. Very we good. Um, Delia Noemi. Here. Thank you very much. Eh, Enrique Américo. Here. Thank you. Francisco Edgardo. Here. Thank you, Francisco. Uh, Jeremías Adonai. Jeremiah, Jeremiah. Okay, thank you very much. It's great. Okay. Karen or Karen Yesenia. Here. Oh, okay, perfect. Katerina Stephanie. Here. Thank you. Uh, Mauricio, perdón, Mario Mauricio. Mario, are you there? Where are you, Mario? <laughs> ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Mm, I don't see Mario here. Okay, Mario no está. Sigamos. There we go. Oscar Alejandro. Oscar. No. Okay. Uh, Oscar Arnulfo. Here. Thank you. Okay. Ramon Alexander. Ramon Alexander. Okay, there we go. Roberto Antonio. Roberto is not here. Okay. Sandra Maricela. No. Susana Carolina. Here. Thank you, Susana. Social Eneida, por ahí la vi. Social. Uh -huh. And Jacqueline Gloribel. Jacqueline. Oh, okay, perfect. Thank you. Uh, let me see here. Let me just one sec. Okay, ahí está. Mm, seguramente los demás compañeros se van a ir incorporando. En la meeting, let me see. Habemos 16 acá. Quiere decir que quiero ver. 15. Tiene que faltar acá solo 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Aquí hay alguien que sí está en la meeting y que no lo mencioné cuando estaba pasando no lista. Uh, si ¿sí hay alguien que no lo he mencionado cuando estaba pasando lista. Que tal vez se acaba de incorporar. Jenny Santos. Okay, Jenny, thank you very much. Give me just one sec. Mm -hmm. Solo. Mm -hmm. 
momento, denme sí, Ramos Galicia, Montano Molina, Molina Campos, es la cuadra, Ortiz Reyes, el pedal paro, Jenny Santos, Jenny Santos, ¿verdad? Sí, Jenny, Jenny Santos. Jaime Santos Chávez. Ok, déjeme ver porque no la estoy viendo acá en la lista. Déjeme confirmar. Ok. Ok, aquí está. I got it. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tal vez acaba de entrar y no lo mencioné cuando estaba pasando lista? ¿Son variados? Ok, bueno. Más adelante vamos a, a volver a chequear. Tal vez se hayan comprado más compañeros. Entonces, bueno, para los que vinieron después, les decía, mi nombre es José Antonio Portillo and I'm going to be teaching you. I'm going to be with you, ok. Eh, es un requerimiento que todos tengamos durante toda la sesión de cámara on, ok, la cámara encendida. Eh, los micrófonos sí pueden silenciarlos, ok. Cuando se dé la oportunidad de participate, pues you can, pues ahí sí pueden encender los micrófonos. Pero la cámara sí es necesario que la tengamos on en toda la sesión, ok. Ok, there we go. So, Voy a compartirles acá eh, la pantalla. Denme un momento. Share my screen. Ok. There we are. Voy a hacer esto un poco más grande. Y ahí estamos. Ok. Entonces. Eh, Vamos a iniciar. So, ahí está. Welcome, right? Eh, esta sesión, que es su primera sesión. Ahí está. Ustedes me pueden llamar Mr. Portillo. Ok. That's the way you're going to call me. Esa es la manera en la que ustedes me van a llamar. Y pues vamos a, a ver un poco acerca de esto que está acá. Que se llama Occupations. Ok. El topic que es Occupations. Déjenme ver acá. Si puedo minimizar esto un poco. Lo voy a hacer grande. Ok, este, esto que se llama aquí Occupations. Este es el topic que vamos a tener, que vamos a estar nosotros viendo. Ok. Déjenme confirmar si no sé si por accidente cancelé mi cámara. Si ¿Sí pueden verme. Yeah. Ok, ok, perfecto. Creo que simplemente es que se quedó acá un poco stuck. Ok, entonces vamos a estar hablando acerca de occupations. ¿Qué son las occupations? Son los tipos de trabajos, right? En otras palabras, que ustedes pues eh, tienen o que las, las profesiones que existen, ok? Let me see here. <coughs> ok, entonces. Vamos a, les voy a mostrar aquí otra parte, which is good. Ok, here we are. No sé por qué aquí no me está mostrando las cámaras. Deme un momento que estoy ahorita peleando con esto. No show me the cameras. Ok, ahí va. Ok, perfect. Well, we're going to continue then. Entonces, ¿cuál es el class objective o el objetivo de la clase? Bueno, el objetivo de la clase está ahí, se los voy a leer yo. Ok. Dice, at the end of the class, participants will be able to say their own occupations using the correct form of the verb to be. Hello, ¿alguien dijo algo por ahí? Hello. Ok, bueno, well, creo que no. Entonces, at the end of the, of the class, right? That's what we are going to be able to do. 
participants will be able to say their own occupation. So ustedes van a, van a ser capaces de decir sus propias profesiones, right? Usando la forma correcta del verbo to be. Ese es el objetivo principal de la clase, ¿ok? Y aquí tenemos esto de acá, que es la agenda o las, las partes en las que vamos a dividir la clase. Primero vamos a hacer un warm up, que, donde ustedes van a introduce yourself. Introduce yourself means presentarse. Luego, we're going to say the occupations. Vamos a hacer un ejercicio de on a scramble the letters. Vamos a hacer un, un ejercicio de listening and mash, right? Que eso es escuchar y pues um, juntar palabras o juntar este, frases. También vamos a, en, en la actividad número cuatro, dice que es una explanation, es una explicación, ¿ok? Dice, verb to be explanation. Ahí yo les voy a explicar a ustedes eh, el verbo to be. Ok, como se, así de forma bastante sencilla. Luego vamos a hacer otros ejercicios acerca de siempre el verb to be. Vamos a hacer otra actividad que se llama name, occupation, not. Y al final ustedes van a presentar, pero ya no ustedes, sino van a presentar a un classmate, o sea, a un compañero de clase. Ok. There we go. Then we're, gonna, we're moving on here. Y ahí tenemos, warm up, introduce yourself. Say your name and expectations, ¿ok? Por ejemplo, ustedes van a decir algo <coughs> como esto. Hello, Mr. Portillo, ¿ok? My name is Héctor, por ejemplo. Hello, Mr. Portillo, my name is Héctor. Y ahí van a decir sus expectations, pero las expectations para el curso ustedes pueden decirlas en Spanish, ¿ok? Es así. Pero esta primera parte de Hello, Mr. Portillo, my name is, y su nombre, eso sí quiero que lo digan en inglés, ¿ok? Escuchen la pronunciación. Hello, Mr. Portillo, my name is, ¿Okay? es bastante fácil. Ustedes pueden practicarlo ahí. Hello, Mr. Portillo, my name is, ¿ok? There we go. Y luego las expectations, como que es lo que ustedes esperan aprender en este course. Ok, eso es lo que vamos a hacer ahorita. There we go then. Let me see here. Ok, vamos a comenzar con... Deme un segundo acá. Vamos a comenzar con Mario Montano. Mario, uh, can you please introduce yourself? Se presenta, me dice así, hello, Mr. Portillo, my name is, y luego nos dice qué espera usted aprender en este curso. Uh, Mario, I cannot listen to you, Mario. No puedo escucharle. Sí veo que está como hablando ahí, pero no, no se escucha. Mm. No, I cannot listen to Mario. Ok, there we go. Yo creo que ahora sí. No, no se escucha. Vamos a tratar con otra persona ahorita, Mario. Permíteme, uh, Susana Guevara. Can you please try? Hello, Mr. Portillo. My name is Susana Guevara. Uh -huh. Mi expectativa es aprender a dominar bien el inglés. Perfect, perfect, perfect. I really like it. Ok, perfecto. Entonces, Mario, no sé qué sucedió ahí con el audio, pero trata de, de arreglar ahí el problema mientras otros compañeros están participando. ¿okay? Hola, hola, hola. Ok, ahora sí te escuchamos. <ríe> There you go. Yep. Hello, Mario. <ríe> te escuchamos por un momento, pero ya no. Hoy, hoy sí me escucha. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, dale. Hoy sí. Dale. Hoy sí. sí. Ok. Hello, Mr. Portillo. My name is Mario. Mm -hmm. 
¿Cuáles son tus expectations for, for the course? Tus expectativas para el curso. Uh, aprender, aprender en corto tiempo. Ok, that's perfect. Thank you very much. Uh, Jenny Suleima. Okay. Thank you very much, Mario. Jenny Suleima, if you can uh, introduce yourself, please. Hello, Mr. Portillo. My name is Jenny Santos. Mm -hmm. Mis expectativas son, en un inicio, poder entablar quizá una, una plática básica mm -hmm. y pues con el tiempo poder eh, manejar un inglés un poco más fluido para poder tener mejores conversaciones. Perfect, perfect. Thank you very much for your participation, Jenny. Ok, vamos a ver en más ahí. Hay alguien que entró con el nombre de Galaxy A20. Cuando entremos, tenemos que registrarnos yes. con nuestro nombre, ¿ok? Uh, okay. La okay. persona que tiene ahí con Galaxy A20, para la siguiente sesión podemos entrar con nuestro nombre completo, ¿ok? Pero ahorita, si puede introducir ahí, este, si puede, perdón, presentarse. If you can introduce yourself, nos dice su nombre de la manera que los compañeros lo yes, han estado haciendo. Mm -hmm. There you go. Okay. Hello, Mr. Portillo. My name is Delia Noemi Valiente Vázquez. Mm -hmm. eh, mis expectativas es aprender a dominar el inglés perfectamente y poder eh, tener oportunidades de crecimiento laboral aún mejor. Perfect. I really like it. Thank you very much. Let's see. Uh, there we go with Jacqueline Gloribel. Jacqueline. Mm -hmm. Hello, Jacqueline. <laughs> okay, there you are, Jacqueline. Can you please introduce yourself, Jacqueline? Hello, Mr. Portillo. Mm -hmm. My name is Jacqueline Rivas. Mm -hmm. Mis expectativas para este curso es aprender a dominar el idioma inglés y eh, poseer más competencias para encontrar un mejor trabajo. Okay, that is perfect. Thank you very much for your participation, Jacqueline. Uh, Jeremiah, Je Jeremias, right? <laughs> Jeremiah, can you please introduce yourself? Hello, Mr. Portillo. My name is Jeremia Sadonay Miranda López. Mm -hmm. Mis expectativas para este curso son aprender y manejar un nuevo idioma mm -hmm. para poder ponerlo en práctica laboralmente y personalmente. Perfect. I really like your expectations, Jeremiah. That's great. Okay, there we go with Oscar Arnulfo. It's your time. Introduce yourself, please. Hello, Mr. Portillo. My name is Oscar Viator. My expectative can be course is uh, aprender inglés. Mm -hmm. Okay. Okay. That's great. That's great, Oscar. And by the way, your pronunciation is nice. I really like it. Thank you. Uh, Karen Lopez. Hello, Mr. Portillo. My name is Karen. And some of my expectations about this class are, um, pues, aprender un buen vocabulario, tener buenas bases del idioma inglés para así poder reforzar, pues, mis habilidades en el trabajo. Perfect. Thank you very much, Karen. Uh, there we go with Cristina. Marisol. Cristina Marisol. Hello, Mr. Portilla. My name is Marisol García. Uh -huh. Mi para el inglés es poder dominarlo fácilmente y así poder ascender a un buen trabajo también. Okay, that's great. I like it. Thank you very much, Cristina. And then we go with Catherine Quintanilla. 
Hello, Mr. Portillo. My name is Catherine. My expectation is improve my English. Uh -huh. eh, y también hablarlo, porque yo ya he tomado cursos, pero nunca los finalizo. Entonces, esa es mi, mi expectativa para este, okay. este nuevo curso. Okay, that is perfect. Yeah, you have to finish this course, okay? <laughs> you have to finish this course and you will learn. No worries. <laughs> Let's see, Bessie Mendes. Bessie. Okay, there we go. Hello. Hello. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, hello, Mr. Padilla. My name is Beth Mendez, and my expectations are improve my English mm -hmm. and get more confidence about myself and oh. get more mm -hmm. uh, Okay, Bessie, I, I know, I, I realize that you know a little bit of English already. <laughs> That's great. I okay. really like it. Yeah, I, I like it. Social? It's your turn. Hello, Mr. Portillo. My name is Eneida Vasquez. Mm -hmm. mm, me escucha bien. Yeah, I can hear you. Mm, bueno. Mis expectativas son aprender más sobre inglés. Mm -hmm. Okay, learn more. English, right? Perfect. Thank you very much, Sochil. And there we go with Enrique. Hello, Mr. Portillo. My name is Enrique Molina. My expectations are perder el miedo a hablar en inglés, conocer más vocabulario. Okay, perfect, Enrique. I, I really like your expectations, okay? So you don't have to be shy. You don't have to be afraid of, of speaking English, okay? Everything's going to be nice. Thank you very much for your participation. And there you go. There we go with Cesar. Cesar. <clears throat> uh, hello, Mr. Portillo. My name is Cesar Alfaro. Mis expectativas mayores son este, llegar a dominar más el idioma inglés y poderlo tomar más en práctica, ya que mi vocabulario no es muy fluido. Me trago bastante al, al tratar de responder algo, pues. De ahí, en la parte de la gramática, quisiera aprenderlo. Okay, perfect. I really like your expectations as well, Cesar. Thank you very much for sharing with the group. And there we go with, uh, let's see here. I... Who's missing? If, if you're missing, please raise your hand. Raise your hand. Si falta alguien, please, levante la mano. Because I, I got lost. <laughs> Me perdí aquí. Who's missing? Uh, okay, I guess nobody else is missing. Well, vamos a continuar entonces acá. We're going to move on. Okay. With the class. There we go. Okay, perfect. So now that you uh, already told me your about your expectations, okay? So I will do my best for you to reach those expectations, okay? I will do my best as your English teacher. So no worries about it. Let me see here. We're going to move on with the presentation. And it says here, say my occupations, okay? Say my occupations. For example, we have there um, around one, two, three, four, five, six, seven occupations, okay? We got secretary, plumber, sales advisor, manager, technical support, cashier, and nurse, okay? Esas son solo algunas de las occupations, right? Um, do we have here in the group a secretary? If we have a secretary, say hi. Si tenemos algún, alguien que sea secretaria o secretario que diga hi o hello. Do we have a secretary here? Hi. Oh, okay, that is perfect. So Christina, right? Yeah. Oh, okay, perfect. Do we have a plumber 
in this session uh, in this group plumber okay plumber is um plomero okay that's a plumber do we have a plumber here say hi okay i guess i guess no cell advisor what is, what is a cell advisor mm -hmm. what is that okay a cell advisor um it's a person who is at a, at a shop or a, at a store right like helping people with the products okay helping people choose their products or helping people to buy them Esto de sell advisors, eh, I'm going to say it in Spanish as well. Se lo voy a decir así en español. Es una persona que está en una tienda y que le ayuda a las personas con sus compras. Por ejemplo, si usted va a una shoe store, a una tienda de zapatos, ahí va a estar alguien que le va a decir, oh, ¿de cuál va a llevar? ¿Qué talla es? Etcétera. Ese es un sell advisor. Right? Tenemos sell advisors aquí. Si tenemos sell advisors, say hi. Sell advisors. No tenemos ningún sell advisor. Okay. Okay. Do we have managers here? Let I, I'm gonna ask you a question. Do you know what is a manager? Do you know what is a manager? Uh huh. Saben qué es un manager in Spanish? A manager, it's a person, it's like um, el gerente in Spanish, okay? That's the manager. Tenemos algún manager aquí? Raise your hand or say, say hi if we have a manager. Do we have managers? Say hi. No, we don't. Okay, no tenemos managers. Technical support worker, okay? That is a technical support worker. The technical support worker is la persona del soporte técnico de la empresa, okay? That's the technical support worker. Do we have somebody from the technical support team here? Tenemos alguien del, del equipo de technical support de, de la empresa? Hi. Hi, Cesar, Hi. right? Cesar, ¿quién fue el otro? Okay, so tenemos dos acá. Dos de technical support team. Okay, sí. so su profesión acá, se, su profesión en, en English se dice technical support worker. Okay, así. Luego vamos con cashier. Cashier. ¿Qué es un cashier? Bueno, el cashier es la persona que está encargada de money. De money, money. Okay, so... Eh, tenemos aquí algunos cashiers, las personas que están en caja. That, that's a cashier. Tenemos algún cashier aquí? Say hi if we have a cashier. No. Okay. There we go. With nurse. Tenemos alguna nurse in the group? Nurse? No, okay. Nurse es enfermera, okay? Si tenemos alguna nurse, say hi. Okay, there we go. Um, vamos a practicar un poco la pronunciation de estas words, okay? So, vayan ustedes diciéndolo ahí. Uh, enciendan su micrófono, todos. Y lo van repitiendo a la, a la, a la vez conmigo, okay? Secretary. 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 Plumber. Secretary. 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 Very good. Manager. 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 Excellent. Technical support. Technical support. Technical support. Technical support. 
Cashier. 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 Nurse. 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 Se dice como con una E. Nurse. Como que si la U fuera una, una E. Nurse. Y la última E no suena. ¿Ok? Nurse. 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 Very good. Nurse. Excellent. Vamos a ver acá. ¿Qué otras profesiones tenemos entonces? Si usted sabe decir su profession o, o, su, o su occupation en English, dígalo de una vez en inglés. Si no, pues díganos en Spanish. Y aquí vamos a ver cómo se, cómo se escribe en English. ¿Ok? Vamos a ver. Ajá. Background, please. Ajá. My occupation is accounting. Accounting. Oh, that's perfect. Accounting. Okay. There we go here. Accounting. Okay. Ahí tenemos. Ahí lo escribí. Accounting. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra profession tenemos aquí? Jefe de ventas. Jefe de ventas. Ok. Sales manager. That's the sales manager, right? ¿Quién más? Another profession. Asistente administrativo. Oh, yeah, Jacqueline has a question. Uh, hold on. Jacqueline? Asistente administrativa. Asistente administrativo, ok. That's like, um, es como lo, lo de accounting, right? You, you started en, en el bachillerato, me imagino que usted estudió asistente administrativo, right? Or. Yeah. Contador. Oh, contador. It's, it's the first one. Es el primero que tenemos acá que dice accounting. Accounting. Accounting, yes. También se dice accountant. Se escribe así. Accountant. Se puede escribir de las dos formas. Como decir accountant or accountant. Así de las dos formas. Ahí lo escribí abajo, que es lo mismo que de la primera, right? Accounting and accountant. ¿Alguien más? I have a question, mister. Yeah, tell me. How do you say um, supervisor de cobranza? Oh, so you are the one who, who makes like uh, la persona que digamos que, que, que va a cobrar. No, es como, o sea, soy la supervisora, o sea, superviso básicamente el trabajo que las personas hacen de cobranza. Ajá. So you supervise. Yes. Ok. Uh, uh -huh. So you are basically a supervisor, right? Supervisor. That's what you are. Okay. Supervisor. That's what you are, supervisor. Okay, in your company, or uh, company is la empresa, right? In your company, you are a supervisor. Uno de los supervisores, okay? There we go. Somebody else? Auxiliar de calidad. Auxiliar de cualidad. Eso es quality uh -huh. agent. Quality agent. Ok. Así. Ah, Gente okay. de calidad. I got it. Quality Thanks. agent. You're welcome. Somebody else? Vaya, bicha. Hi, I'm a driver. You're a driver. You're a truck driver. Like uh, yes. camiones, right? No, uh, carro normal. Okay. Oh, but you are, you, you're a driver then. Okay. Yeah. Uh, normalmente se dice truck driver, pero you can say uh, as well only driver. Puede decir solo driver o truck driver. Okay. There you go. Perfect. Somebody else? Somebody else? Alguien más? Ok, there we go. Vamos entonces a aprender a pronunciar estos que están acá, lo que los compañeros nos acaban de dar, ok? Accounting. Accounting. 
Accounting. Accounting. Accounting. Accounting. Good. Sales manager. Sales, Sales manager. manager. Sales manager. Sales manager. Good. Accountant. 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 Supervisor. 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 Quality agent. Quality agent. Truck driver. Truck driver. Excellent. Excellent. Very good. Okay. There we go. Uh, el video de la conferencia va a quedar grabado. Pero si pueden ir tomando notas de lo que de lo, por lo, de las occupations, uh, that would be great, ¿ok? Si no, pues ustedes lo pueden ver en, en el canal de YouTube de Inglés Corporativo. There we go. Ahorita vamos a movernos, así que vamos a eliminar estas acá que escribí y vamos a movernos a la siguiente slide. Oops. Let me see here. Ok, ahí estamos. Vamos con la siguiente slide. Ok, ahí está. Creo que me pasé dos. Ok, ahí. Esta es la anterior. Aquí quiero hacerles a question, right? I want to ask you a question. Uh, can you see the picture there? ¿Pueden ver la picture, la, la imagen que está ahí? Yes? Yes. Okay, perfect. Perfect. Which of the professions right here in the red square, okay, in the red square, in este cuadro rojo, which of the professions that I have here do you think this woman is representing? Is nurse. she a nurse? Nurse. A nurse. Very it's good. Nurse. She is a nurse. Excellent. She is a nurse. I like it. Okay, ahora sí. Vamos a la siguiente. Por rato la computadora como que no me quiere hacer caso, pero there we go. <laughs> Give me a moment. Okay. Okay, there we go. Which of the professions is the man in the picture representing? It's plumber. plumber. He is a plumber. He is a plumber. Very good. Plumber. Excellent. He is a plumber. Okay, next. She is a? She is a what? Cashier. The Cashier. She's a cashier. She's a cashier. <laughs> cashier. Very good. Very good. Thank you very much. You're very smart. Okay. Let's see here. Next. Uh huh. He is technical support. He is technical support. Okay. Perfect. He is a technical support worker. Okay. Esto de acá de technical support y lo voy a anotar aquí. Right? Esto para completarlo se dice así. Technical support worker. Así como lo he escrito acá. Technical support worker. Ok. Uh -huh. There we go. Ok. Vamos a movernos aquí entonces a la siguiente. See here. Okay, there we go. Next. The computer is stuck. Okay, there we go. Okay, I don't know if you can see the picture there. Okay. She is a? She's a what? Manager. Secretary. Secretary, secretary, manager, secretary. 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 Okay, she's a secretary. Very good. She's a secretary. Excellent. There we go to the next one. Okay, bye. Aquí tenemos ya something different. 
It is uh, unscramble the letters, right? Unscramble the letters. Esto quiere decir aquí, discover the occupations, okay? We are going to discover some other occupations. And para esto vamos a ir a la student's guide in the page number nine. I, yo se la voy a compartir acá. Denme un momento. You sure? Let's see here. Da, 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 da. Okay, just give me one sec. Y que le vamos a dar en share. Me dicen si pueden ver ahí la portada del student's manual. Que dice in support, el manual del estudiante. ¿Pueden ver eso? Yes. No. Ok, vamos, no. A darle, vamos a darle share aquí otra vez. Maybe I made a mistake. Ok, ahora. Sí. Oh, ok, perfect, perfect. So, entonces vamos a hacer la actividad aquí de on scramble the sentences, ok. Vamos a moverlos a la page number nine. There we go. Creo que me pasé acá. Ok, ahí está. Page nine. Ok. Aquí tenemos otras profesiones. Se los voy a leer así rapidito. Ahí las están viendo ustedes. En la parte ahí de abajo. Tenemos ahí las siguientes profesiones. Tenemos la primera que dice maintenance. Maintenance. Ok. Vamos, re repítanla después de mí. Maintenance. 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 Eso es el personal de mantenimiento. Ok. Tenemos aquí el supervisor. Esta ya la vimos. Supervisor. Engineer. 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 Ese es ingeniero. Tenemos el floor manager. Floor, floor, manager. floor manager. Floor manager. Very good. Ese es el gerente del piso. Ok. Tenemos el truck driver, que también ya lo vimos, y secretary. Ok. So los nuevos aquí serían engineer, maintenance, and floor manager. Ahí los demás ya los habíamos visto. Ok. We're moving on here. Your old drawings. Y aquí nos vamos a mover un poquito más abajo y vamos a hacer el ejercicio de on scramble the following letters. Ok. Entonces, ahí ustedes tienen un, uh, una parte donde ustedes pueden escribir, right? En los comentarios. Can you find that? ¿Lo pueden encontrar? Quiero que ustedes eh, en, la, en la parte de comentarios donde pueden escribir ahí, en la parte del chat, perdón, que me escriban, por ejemplo, la número uno ahí que dice que está todo desordenado la letra. Quiero que ustedes me lo escriban de forma correcta. ¿Cuál creen que es esa? O me lo dicen ahí por el micrófono. Engineer. 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 Very good. Thank you very much. Number two. The number two. Floor manager. Floor oh. manager. Perfect. Floor manager. The number three. Secretary. 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 Okay, perfect. Vamos a irles anotando aquí. Engineer. En esta me dijeron floor manager. And this one secretary, right? Secretary. Yes. Secretary. The number four? Truck driver. Truck driver. 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 Truck driver. Very good. Truck driver. Truck driver. Number five? Supervisor. 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 
And the number six. Maintenance. 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 Very good. Man Oops, let's go in Malay. Maintenance. Eh, and I made a mistake there. <laughs> okay. Maintenance. I see. Maintenance. Okay, there we go. That's it. That's it. Vayan practicando ahí en una, en una notes, eh, en su notebook, como escribiéndolos también, ¿ok? In just in case. Para que se les vaya quedando también la forma como se escriben, hay que practicarlos. You have to practice. There we go. Ahora, vamos a ponerle un stop a esto y vamos a regresar a la presentation. Just one sec. Share. And resume. Let me know if you can see the presentation again. Can you see the presentation? Yes. Okay, perfect, perfect. Thank you very much for confirming that. There, we're moving here. Okay, we're gonna do something else now. It's going to be like, uh, it's going to be the listening exercise. Okay, we're gonna do the listening exercise now. Just one sec. Okay, listen and match. This is the exercise that we are going to do just now. Listen and match, okay? It says, participants will listen to five people talking about their occupations. Luego, van primero vamos a escuchar five people talking about occupations, okay? Then it says participants will do a matching about the audio file. Okay. So give me just one sec. Les voy a compartir el texto, ya, con el que vamos a trabajar en este ejercicio. Me dicen si pueden ver el texto. Yes. Yes, perfect. Yes. Okay. En este caso, el listening lo van a hacer conmigo. Yo voy a leer esto. Okay, ustedes solo pongan atención. Este, traten de entender lo más que puedan y después vamos a hacer un ejercicio corto. ¿sí? No se preocupen si no pueden entenderle mucho a lo del texto. No hay ningún problema. Okay, después vamos a hacer un ejercicio, pero ustedes pongan atención y traten de entender lo más que puedan. Bueno, empezamos. El primero es eight. Okay, letter eight, letter A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Voy a poner el puntero para irle señalando mejor por donde voy, right? Así. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Or shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. I can be crazy sometimes, but it's fun. Okay, letter B now. Vamos con la letra B, okay? Letter B. I work during my summer holidays when i'm not at university oxford oxford has thousands of tourists in the summer so it's easy to find a job as a tour guide i take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river we go along the river on a boat the tourists love the boat trip but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. Okay. Letter C. Vamos con la letra C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work. 
but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. Letter D, my job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. And the last one, the ultimo letter E. I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform. Sometimes I have to work at night. Okay, that's great. Tenemos ahí esa, esa, esos uh, like stories, short stories, podemos decir acerca de los trabajos de esas cinco personas. Letter A, B, C, and D. Ok. A, B, C, D, and E. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es un matching. Por ejemplo, dice acá, matching. A speaker A works, works as A. ¿Ya? ¿Qué dice ahí en Spanish? El, el primer participante o el primer speaker ya trabaja como un o una shop, sería, shop assistant shop assistant vamos yes. a ver shop assistant ahí dicen los compañeros que trabaja como shop assistant vamos a ver si es cierto vamos a mover esto para acá Turudu, vaya dice que trabaja como una shop assistant Vamos a ver si es cierto. Letter A. Dice de la siguiente manera. Ustedes me dicen por qué piensan ustedes que trabaja como una shop assistant. Ok. I work on Saturdays in the school holidays. And in the school holidays. Eh, alguien, si alguien tiene encendido el micrófono ahí, uh, apaguémoslo. Luego cuando nos toque participar, lo, lo encendemos otra vez, please. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping okay or shop sells clothes and accessories for men women and children uh-huh why por qué piensan ustedes que el primero que la letter a es un shop assistant porque venden accesorios para hombre mujer y niños perfect for me yeah um yeah. Mm -hmm. Me too. He works in the children department. Okay, perfect. I really like it. He works in the children departments. Okay, I really like it. Vaya, vamos a hacer esto. Cuando ustedes identifiquen el por qué, me leen la parte. Por ejemplo, la parte del texto. Por ejemplo, aquí dice, Or shop sells clothes and accessories for men, women, and children. Okay? Por eso es un shop assistant. Entonces, la primera... Es shop assistant, definitivamente. La segunda dice, speaker B works as A. ¿Qué creen ustedes? What do you think? Tour guide. Tour guide. Vamos a ver si es cierto. Voy a leer el texto y ustedes me dicen ahí por esto. Y me leen la parte ahí donde ustedes identifican. Dice, I work during summer, during my summer holidays when I'm not at university. Oxford, Oxford has thousands of tourists in the summer. So it's easy to find a job as a tour guide. <laughs> okay, tell me. Uh huh. Because, okay. Um, mm -hmm. He has a job as a tour guide. Perfect. Thank you very much. Yeah, he has a job as a tour guide. Aquí lo dice. So it's easy to find a job as a tour guide. Perfect. Entonces, el speaker B es a tour guide, ¿ok? El speaker C works as a... What do you think? Dentist. 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 
Okay, there we yes. go. Letter C they say, I like my job, but lots of people don't like oops, don't like coming to see my to see me because they hate dentists. <laughs> it's obvious. <laughs> it's obvious. Yeah. So why? Why do you think letter C is dentist? Uh -huh. It's going to help. The most of the people have a hey. Hey, dentist. Very good. So he's saying there. <laughs> most of the people hate dentists. Okay, a speaker D works as A. What do you think? Pilot. 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 Okay, it says, my job is very difficult. But I like it. I love flying. <laughs> there is everything. I love flying. Okay. <laughs> I love flying. I use la clave. I use I love flying. A speaker E works as a. Mm -hmm. Nurse. 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 Okay. Perfect. Perfect. A speaker E works as a nurse. I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. And they say, I help doctors. So no puede ser un doctor porque dice, I help doctors. Okay? Le ayuda a los doctores. Entonces, it's obviously a nurse. Okay, that is perfect. That is perfect. There we go. Let's see how are we with the time. Okay. Vamos a practicar al menos uno de estos dialogues. Vamos a pra para que ustedes también vayan llevando su pronunciation at the same time. Ok, quiero que lo voy a ir leyendo uh, por partes pequeñas para que ustedes lo vayan practicando, ok. Vamos a practicar solo el de la letter, letter A y luego vamos a continuar con otros ejercicios. I work on Saturdays. I work on Saturdays. And in the school holidays. And, and the school holidays. And holidays. Saturdays are busy. Saturdays are busy. Because that's when everyone goes shopping. Because, because that's when everyone goes shopping. Very good. Or shop. <laughs> Our shop, our shop, our shop, our shop, our shop. Sells clothes and accessories. Sells clothes and accessories. For men, women, and children. For men, women, and children. I work in the children's department. I work in the department. It can be crazy sometimes. It can be crazy sometimes. But it is fun. But it is fun. Perfect, perfect. Algún volunteer que quiera try, give it a try. Letter la letter A. Algún volunteer. Okay, there you go, Catherine. I work on Saturdays and in the school holidays. Mm -hmm. Saturdays are busy because that's when every goes shopping. Everyone. Our shop sells. Okay, thanks. Mm -hmm. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. Mm -hmm. I work in the children's department. I can be crazy sometimes, but it's fun. Very good, Catherine. You did it amazing. You did it amazing. Thanks. Okay, somebody else? Alguien más? Somebody else? Uh -huh. Somebody else who wants to give it a try? Alguien más que quiera intentarlo? Uh -huh. Yo. Hi. Okay, Oscar, there you go. Yes, I work on Saturday and the school holidays. Mm -hmm. Saturday I busy because that's when everyone goes shopping. All shops are clothes and accessories for men, women, and children. I work the children the farm. I'm crazy be something, but it's fun. Perfect, Oscar. I really like it. 
Excellent, ok. Uh, solo voy a, a, a como esclarecer algo acá. Que vieron de Oscar y también Catherine tuvieron un, poco de, un poquito de problema. Entonces también para los demás. En esta última frase donde dice, it can be crazy, ok. Ahí como que se nos iba un poco a decir el I, porque casi que dice I, solo tiene la T ahí. Entonces, it can be crazy sometimes. Creo que fue más que nos confundimos con la vista que, que no saber pronunciarlo. It can be crazy sometimes. Ok, very good. Let's see. Um, so, basically, the matching right there goes like this. Let me give me just one sec. Text, text, drawings. Ok, here we are. We're gonna move this here. Okay, basically it goes like this. It goes like this. A speaker A works as a shop assistant, you said, right? A student B works as a tour guide? Yes, tour guide. A student C or a speaker C works as a Dentist, right? Dentist. A student D, we're a student, a speaker. <laughs> it will say student. A speaker D works as a pilot. A speaker E works as a nurse. Okay, there we are. That's the matching. Nurse. That's the matching. Okay. There we go. Aquí tenemos una, una profesión de que no habíamos visto en las anteriores. Bien, tenemos eh, el shop assistant, es lo mismo que decir cell advisor, ¿ok? Es otra forma de decir cell advisor. Bueno, pilot, que es piloto, ¿ok? Digamos todos, pilot. 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 Dentist. 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 Tour guy. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Very good. Very good. Okay. There we go now. Uh, we're going to post this. Vamos a ponerle pausa y lo vamos a mover otra vez para la presentation. Give me just one moment. Okay. There we are. Me dicen todos ahí si podemos ver la presentación. Yes. Ok, perfect. Perfect, perfect. Ok, there we go. Let's move on to the activity number four. Dice, bird to be explanation. Go to a student's guide, page 10, explain, explain the use of a and an. Ok. Aquí vamos a explicarles dos cosas. Vamos a explicar un poquito del 2B, que creo que algunos de ustedes ya lo manejan, pero lo vamos a reforzar un poquito y también vamos a explicar el, cómo se usa A and AN. ¿Ok? There we go. A esto pongámosle un poquito, eh, pongámosle como más así atención, porque es salir un poquito de grammar, es un poquito de gramática, entonces que también es necesario para poder manejar el idioma inglés. Entonces pongámosle atención. And there we go. Voy a compartirles ahorita la pantalla. Ok, there we are. Eh, ¿Me dicen si pueden ver la, la, la guía del estudiante ahí? Yes. 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 Ok, perfecto. Entonces tenemos acá esta parte de, tenemos esta parte acá en la página 10 acerca del verbo to be, ok, verb to be, y dice acá, I am Natalie, déjenme ver si puedo hacerlo un poquito más grande, I am Natalie. Bueno, si lo vamos a hacer un poco más pequeño. Ok. Tenemos aquí affirmative statements and negative statements. Ok. So, vamos a hablar solo de dos esta vez. Solo de las afirmativas, de las oraciones afirmativas y de las oraciones negativas. Ok. De esas dos nada más nos vamos a enfocar ahorita. No en nada más. 
Solo en eso. Y tenemos ahí algunos examples. Tenemos ahí estos examples. Por ejemplo, dice aquí la primera afirmativa. Tenemos el pronombre I, que significa, ustedes ya saben. Significa. Yo. Yo. Yo, right? I es para referirme a mi persona cuando yo estoy hablando. I. Now, tenemos el pronombre you, que significa? Tú. Tú. Very good. Tú, tú, segunda persona. Tú, very good, segunda persona, excelente. Tenemos luego he, que significa? Él. Él. Él, very good. Y she, que significa? Ella. Yeah. Ella. Ella, excellent. Ok, bueno, basically, y aquí le voy a escribir el verbo to be, right? Se, se puede eh, en, en el presente, right? Nosotros lo utilizamos de tres formas. Podemos hacerlo como am, right? La siguiente forma es is y la siguiente forma es are, ok? La forma de am, así como ustedes ven acá en este ejemplo, la forma de am se utiliza solo con el pronombre I, o sea, con yo. Por eso dice, I am Natalie. Ahí dice, yo soy Natalie, ¿ok? Yo puedo decir, I am Antonio. Yo soy Antonio, ¿ok? Now, el you, el, el you, perdón, siempre va a ir con el are, con el que tenemos ahí, con el are. You are. You are a secretary. Tú eres una secretaria. You are a secretary. Ok. You are a secretary. Luego tenemos el he y el she. Estos dos, él y también ella, van a ir con la forma del verbo to be is. Siempre. Ok. Estamos hablando ahorita del presente. Siempre. He is an engineer. Él es un ingeniero. Ok. She is a floor manager. Ella es una, um, ¿qué les dije que era manager? Jefe de piso. Jefe de piso, very good. She is a floor manager. Ella es un jefe de piso, ok. There we go. Ahora, tenemos acá, I am Natalie, you are a secretary, he is an engineer, she is a floor manager, ok. ¿De qué tenemos que acordarnos aquí? Lo más importante, y yo quiero que ustedes se lo graben, es de que I siempre va a ir con am, you con are, he con is y she también con is. Eso, ok, no se nos olvide. Entonces, ahora tenemos acá al otro lado, tenemos la forma contractada de estos, right? En vez de decir I am, yo digo am. En vez de decir you are, yo digo you're. En vez de decir he is, Digo, he is. Y en vez de decir, she is, yo digo, she is. Escuchen la diferencia. Lo voy a leer primero. <coughs> lo voy a leer en su forma eh, larga, por así decirlo, y en su forma contractada. ¿Ok? I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. You see? Voy a leer solo la, el pronombre y el, y el verbo. I am. En su forma primero larga y luego en su forma contractada. I am. Am. You are. Your. He is. He is. She is. She is. Ok. Vaya. Ahora vamos a practicar con ustedes. Solo vamos a leer el muy pronombre y luego en su forma eh, larga y luego en su forma contractada, ¿ok? Va, activen sus micrófonos ahí. Y dice así. I am. I am. I am. Ok. I am. 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 You are your. I am your. Very good. He is his. He is his. 
Excellent. Cheers, cheers. 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 Very good, sí. very good. Vaya. Ahora vamos a hacer algo. Ya que ustedes ya saben cómo decir esto, vamos a ver acá cómo dónde pongo aquí para escribir. Aquí está. <ríe> Se me pierde. <ríe> There we go. Por ejemplo, yo digo, I am a... Ah, bueno, lo vamos a decir aquí como más específico. An English teacher. Vaya. Ahí estoy diciendo, I am an English teacher. Ok, I am an English teacher. Entonces, ahí estoy utilizando I con el am y digo an English teacher. Ok, I am an English teacher. Now, quiero que ustedes hagan lo mismo. Ustedes me lo van a decir, pero con su profesión. Por eso estoy moviendo al principio cada quien cuál era su profesión. Ok, I am an English teacher. Si usted es un supervisor, si usted es un supervisor o supervisora, va a decir I am a supervisor. Ok, si usted es un contador va a decir I am an accountant. Right? I am an accountant. Quiero que se vayan preparando con eso. Very good, Susana. Antes de, 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 de continuar aquí y de, de hacer esta activity, le voy a explicar cómo se utiliza esto de A y de AN. Ok, cómo es que se usa esto. Aquí lo voy a escribir aquí abajito porque ya no tengo ahí donde escribir. Entonces, cómo se utiliza esto de A. Y también an. Si ustedes se fijan, aquí dice, uh, por ejemplo, en la segunda oración que dice, you are, voy a poner el puntero, aquí está, you are a secretary, right? You are, y estoy utilizando a. ¿Se fijan? Y en la que está abajo dice, he is an engineer. Y luego, si se fijan, en la que está más abajo, she is a floor manager. Y ahora en la que yo escribí dice, I am an English teacher. ¿Por qué creen ustedes que en unas utilizamos a y en las otras an? Siempre significa un o una. Es el mismo significado. Es una regla. Depende de la letra con la que inicie la siguiente mm. palabra. Si Very es vocal good. o es una consonante. Very good, Jenny. Very good. Ok. Es más como una regla ortográfica. Exactamente. Porque le sigue... Le sigue... Una vocal no puede ser dos vocales juntas, seguidas. Por Exacto. Eso se pone la N con vocal. Very good, Jeremiah. Ok, very good. Ok, there we go here. Okay. Entonces, aquí dice, you are a secretary. Lo que los compañeros dijeron está correcto. Ok, ¿por qué utilizamos a? ¿Y por qué utilizamos an? Bueno, vamos a utilizar a cuando la siguiente palabra... Comience con una consonante. Y and, cuando la siguiente palabra comience con una vocal. Así como acá. Dice, you are a secretary. Secretary empieza con una consonante, por eso utilice a. He is an engineer. Engineer empieza con una vocal, por eso utilice an. Ahora bien, tengo que aclararles algo. Esto se basa más que todo en, el, en sonidos, en la pronunciación. O sea, más que en, en la escritura. Aquí, en la mayoría de casos, podemos definirlo con la escritura. Pero hay casos en los que se define más con el sonido. Ok, pero ahorita quedémonos para no confundirnos tanto que es con la escritura. Si ustedes ven que es una consonante, entonces antes van a utilizar A. Si es que es una vocal, van a utilizar AN. Ok, aquí yo digo I am an English teacher. Vaya, entonces quiero que ustedes se preparen ahí con su oración diciendo I am, A o AN y su profesión. Ok, there we go. Vamos a ver. Who wants to go first? ¿Quién quiere hacerlo primero? Me, teacher. I want... Okay, vamos a ver. Catherine and then Delia. There we go, Catherine. Okay. I am a quality agent. I am, okay, en este caso, Catherine, I am a quality agent. Ah. I, I am, am a quality agent. Very good, excellent. Catherine, excellent. Thanks. There you go, Delia. I am a supervisor. Very good. Okay, who wants to be the next? Roberto, you want to do it? <laughs> I am an emergency inspector. Very good, very good. Excellent. Hey, Roberto, te pasé lista, por cierto. No, no había, no había llegado todavía. Fíjese que llegó un poco tarde. 
creo que todavía, todavía bueno, no había ingresado cuando se pasó lista. Va, ya vamos a anotarte, me recordás, porque no, te, no puedo dejar ahí sin anotarte, ¿ok? Ok, continuemos. Perfecto, gracias. No hay problema. Karen, Karen López. I am a survivor of a big hotel. I work in a There we go. There we go now with the... Jacqueline. I am an accountant. There we go, Jacqueline. There we go now with Susana. I am an accountant. There we go. Jeremiah. I am a technical support. Okay, technical support worker. Thank you very much, Jeremiah. Uh, Oscar. Oscar Anulfo. I am accounting. Very good, Oscar. Cristina. I am a secretary. Excellent. Catherine. Ah, Catherine ya already did it. Delia también. Cesar. I am a technical support worker. Very good, Cesar. Mario Montano. I am a supervisor. Excellent. Uh, social. Social, eh, Neida. <laughs> I am a um, racer, says. Uh, I couldn't hear you well. Se, se escuchó como cortadito, no lo pude escuchar bien. I am a human resources. Oh, human resources. Okay. You are from the human resources department. Very good. Excellent. Enrique. I am a driver. Excellent. Sandra. I am a, a administration for a No sé cómo se dice for administration. Estudié administración portuaria. Administración portuaria. Ah, so you are a, a, an administrative person, okay? A port from the port administration is good to say it. Port administration, así como usted lo está diciendo, the port administration, okay? Port administration, mm -hmm. okay. I am port administration. Okay, Roberto. Thank you very much, Sandra. Roberto Ortiz. Yes, I am an emergency inspector. Very good. Karen. Karen Lopez. I did it. Ah, you already did it. Oh, yeah. <laughs> Thank you. Uh, Bessie. Um, I have a question about my occupation in my work. Uh, what's your occupation? Uh, can I say this in Spanish? Yeah, for sure. En, en mi trabajo me dicen que soy back office. Back office, pero uh -huh. no sé cómo, Pero en inglés no sé si está bien dicho. Where, where do you work? In a call center. In a call center. Oh, so yeah. you are a back you are a back office manager or only back office? Only back office. Only back office. Okay, so yeah, yeah it, it is it is uh that esa ocupación se le llama así solo back office, right? Back office y está bien eh, decirlo así en English, back office. Mm -hmm. I back office okay. managers okay. también, etc. Yeah, that's great. In which call center do you work? Uh, Common data. Oh, I don't know that one. <laughs> I was working for this call center. What's the name of this? Tell us <laughs> recently. Yeah. yeah. I and work I in a Spanish call center. Oh, that's great. <laughs> that, that's perfect. Okay, there we go. Yeah, it's a back office. Back office. I am a back office. Mm -hmm. Okay, Francisco. Hello. 
I am um, a system administration. Okay, so you are an assistant. Okay, an assistant administrator. Okay, very good. That's great. Uh, uh, Francisco Edgardo, right? Okay. Okay, perfect. Francisco, eh, te hago la misma pregunta que le hice a otro compañero. Yes. Eh, Viniste un poquito tarde, ¿verdad? No te pude pasar lista, me parece. No sé si estoy equivocado. Sí, sí, yo estaba desde el inicio. Ok, perfect. Si me permiten, voy a hacer una pausa para agregar a los compañeros que no les había pasado lista. Eh, de, sí, lo voy a ahorita a repetir acá y ustedes me dicen. Ok. Just give me one sec. Dame un momento. There you go. Vamos a poner pausa a esto. Give me just one moment. And I just can't contain. Que pasó aquí? Déjeme un momento que no sé qué me pasó acá. Vamos a ver, clear drawings. Se me, se me congeló el archivo. Deme un momento, please. Ahí estamos. Let's see. Okay, I'm I'm sorry, I'm sorry, I'm really sorry. Pero se me está, se me congeló aquí el archivo. Okay. Okay, bueno. <ríe> Le voy a, voy a continuar y que se la vamos a dar después porque se congeló el archivo. Allí ya se quedan al, al final los que no les he pasado lista para nada más agregarlos ahí. Eh, there we go. Vamos a continuar porque si no, no vamos a alcanzar a terminar con todas las actividades de la clase. Eh, me Mr. Dice Portillo. Ahí. Yeah, tell me. Eh, what did you say, um, ama de casa? Ama de casa. Mm -hmm. Housewoman. Or housework. Yeah, housework or housewoman. That's what you say. Ama de casa. Okay. Mm -hmm. That's the way you say it. Eh, Me confirman si pueden ver ahí la, la, la pantalla de la, de la presentación. Ahí está un niño agarrándose los, las, las, así el punchito. Este. Okay. okay, perfect. La barbita. La barbita, cabal. Eso. <ríe> There we go. Y me pasé. Vaya, ahí está. Dice. 
Uh, esa es la explanation que ya la vimos. Eh, y luego vamos a esto de acá que dice exercises about bird to be. Ok. Let's see here. Dice complete the exercises in the student's guide. Ok. Completa los ejercicios en la guía del estudiante. And there we go. Hay unos ejercicios ahí que están bastante, bastante easy, bastante fáciles. And there we go. Se los voy a compartir ahorita. Y me dicen si pueden verlos. <coughs> si pueden ver la guía del estudiante. Yes. Yes. Sí. Okay. Yes. Perfect. Vamos a hacer unos ejercicios ahí que están bastante sencillos. Eh, let's see. Oops, creo que me vine muy abajo. Está en la página número 10. Estamos en la página 12. A ver ahí. Sí, en la página 11. Ok, aquí es. Tenemos ahí estos ejercicios. Uh, déjenme subir un poco. Y dice aquí, uh, bueno, primero les voy a explicar esto de las negative sentences. Ok, es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo, right? Pero solo que le agregamos un not. Esa es la única diferencia. Si ustedes se fijan acá. Dice, I am not Natalie. De, ¿Dónde le agregamos el not? Se lo agregamos después de la forma del verbo to be. En este caso, después de am. ¿Ok? I am not Natalie. You are not a secretary. He is not an engineer. She is not a floor manager. Aquí estamos diciendo ya, con agregar ese not, estamos diciendo lo contrario. Yo no soy Natalie. Tú no eres una secretaria. Él, es, él no es un ingeniero. Ella no es una... Uh, manager de piso, ok so, I, luego tenemos acá I'm not Natalie, esto es la forma contractada, ok I'm not Natalie, esto es básicamente lo mismo you're not a secretary he's not an engineer she's not a floor manager simplemente es la, lo, lo diferente acá, para que lo entendamos así de una forma fácil es que le agregamos el not, y ya decimos lo contrario ok Ahora, vamos a completar esta parte de acá entonces. Dice, complete the following sentences using the correct form of B and the occupations in parentheses. Ok, vamos a utilizar la forma del verbo to be, la que corresponda, dependiendo del pronombre. Y la ocupación, o sea, eh, que está ahí entre paréntesis, ok. Por ejemplo, la primera. ¿Cómo quedaría la primera? Alan, Alan is a uh, driver. Very good. Alan is a truck driver. Is a truck driver. Driver. Excellent. Number two. I. I what? I'm a, I am. I am. I am. Mm -hmm. Assembler. Um, An assembler. Que es assembler? <clears throat> ¿Qué es assembler? ¿Quién sabe qué es assembler? De la asamblea. <ríe> es un ensa ensamblador. Ensamblador. Ya, yeah, de, de la asamblea legislativa. <ríe> okay. There we go. Estuvo, estuvo cosa seria ayer, por cierto. <ríe> bueno, sigamos. Michelle. Michelle what? He's a floor manager. Very good. Michelle is a floor manager. Ahora, my boss. Our, my boss my, is, my is, an, boss not, is, is not maintenance. It's not a maintenance. 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 Okay. No es de mantenimiento. My boss no es de mantenimiento. Okay. He, he what? He is not, 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 not manager. manager. 
is not a floor manager. Okay, perfect. La última, number six. Tina. Tina is an engineer. It's not. Ah, well, it's, it's, porque no dice, no está en nota ahí, it's. It's not an engineer. It's an engineer. 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 Tina is an engineer. Vaya, vamos a leerlos todos juntos. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. I am an assembler. I am an assembler. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. My boss is not a maintenance. My boss, boss is a maintenance. 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 Very good. Maintenance. Okay, siguiente. He is not a floor manager. He is a, not a floor manager. Floor manager. Very good. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Excellent. 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 Bueno, luego vamos a esta parte aquí. La siguiente parte que se llama Name, Occupation, and Not. Right? Vamos a ver las indicaciones aquí en la presentación de PowerPoint. Complete the following information about the five different people and race. Ok, there we go. Bueno, aquí lo tenemos. Dice name, occupation, not. Right? Name, occupation, not. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a preguntarle a sus compañeros. Vamos a hacer uno, unos grupos y van a preguntarle, what is your name? Right? Y su compañero les va a decir, my name is. Y ustedes lo escriben. Ok, lo escriben. Luego dice, what do you do? Su compañero le va a decir, I am a, or I am an, por ejemplo, I am a driver. So, what do you do? Quiere decir como, ¿a qué te dedicas? ¿Ok? What do you do? What do you do? Esa es la pregunta, ¿a qué te dedicas? What do you do? Uh -huh. Y luego, are you a secretary? Por ejemplo, yo le digo a alguien, are you a secretary? Esto usted le tiene que preguntar algo que la persona no es. Por ejemplo, si usted sabe que yo soy an English teacher, usted me puede decir, are you an engineer? Y yo le voy a decir, no, I'm not. Esa es la respuesta para decir, no, no lo soy. No, I'm not. ¿Ok? Vamos a ver, repitamos. What is your name? What, What is your name? name? What is your name? My What name is... My name is... What do you do? What do, do do? What do you do? I am a. I am, I am a. a. I am an. I, I am, am an. an. Very good. Are you a secretary? Are you a secretary? Are you an engineer? Are you an engineer? No, I'm not. I'm not. I'm not. Very good, excellent. Ok, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, déjenme hacer acá los groups. Give me just one moment. Lo vamos a hacer así al, al random. Ok. Bueno. Lo vamos a hacer random, random. Give me just one moment. Ah, por cierto, bueno, ya se me estaba escapando esa parte. Vuelvo a repetir porque ahora veo que vemos más, estamos casi todos. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp todavía, a usted se le envió un link. Usted le da clic en ese link y se une al grupo de WhatsApp. Ahí les puedo estar compartiendo información que es muy importante, así que necesito que los que no estén en el grupo de WhatsApp, por favor, se incluyan. Please. Y si alguien no tiene el link o algo, pues me lo dice. There we go. Let's see here. Por cierto, este, esta es my first time. Esta es mi primera vez que yo estoy usando este, ¿cómo se llama? Zoom. <ríe> Entonces, ahorita me cuesta un poquito, así que tenganme paciencia porque suelo, suelo usar otras plataformas como Google Meet o, 
uh, etcétera. Una que se llama WebEx, que es bien, es bien, está bien chido. Pero Zoom no lo había utilizado. Así que, give me just one sec. <ríe> Denme ahí un momentito. ¿Dónde es que? Vaya, le voy a dar stop sharing aquí. Primero, porque creo que tengo que darle stop sharing para poder hacer eso. Uh -huh. Ok, ahí le doy stop sharing y nos vamos a. ¿Dónde me dijeron que era esto? Reactions, no. Ah, uh, breakout rooms, aquí es. Uh, sign automatically, one, two, three, vaya. Lo voy a tratar de poner en, en grupos aparte donde solo estén tres personas. Entre estas tres personas, ustedes se van a hacer las preguntas que ya vimos y van a notar las respuestas, ¿ok? Eso es lo que ustedes van a hacer. Ahora, les voy a dar para eso unos cinco minutos. Yo creo que en cinco minutos lo se han preguntado todos ahí. Yo voy a estar monitoreando y luego regresamos otra vez a este meeting, ¿ok? Así que le voy a dar Create ahorita. Va. Lo va a elegir así como a random, ¿ok? Random que quiere decir al azar, ¿ok? There we go. Uh, let's see here, breakout rooms. Vamos, ahorita serían 17, 15, 16, 17. Creo que en algún grupo van a quedar dos, pero vamos a ver. No solo me está haciendo tres grupos, permítanme. Recreate. No, aquí vamos a crear cuatro. Cinco. Okay. Vaya a ser siendo cuatro, cinco, quedan de tres, tres, tres. Vamos a hacer seis grupos. Ok, ahí sí. Me quedan todos de tres, excepto uno me va a quedar de dos. Ok, se si hacen esas preguntas en inglés, igual se responden en inglés, yo lo voy a estar monitoreando. Tienen cinco minutos para agarrar la información de sus compañeros. And there we go. Ahí les va a caer a ustedes una invitación para que se unan. ¿Les, ca ¿les ha caído? Yes. Ok, creo que sí. Hola. Are you a uh, Are you an engineer? No, I am not an engineer. Okay, perfect. Susana, what's your name? My name is Susana Guevara. What you do? What do you do, Susana? I am a accountant. Okay, perfect. And are you uh are you uh the last one? Last one. La okay. última pista. 
tienes que contestar en negativo. Ah, okay. Ayuda a okay. I'm not doc a doctor. Uh, no, not. Messi, you are a nurse? No, I'm not. Okay, uh, hello, <laughs> I'm here. Okay, hello. en este caso, chicos, este, para preguntar, por ejemplo, aquí, bueno, primero para, para preguntar, Francisco, eh, primero vamos a decir la forma del verbo to be. Are you a nurse? Así, are you. Okay, are you a nurse? You? Ajá, a, primero empezamos con el are. Are you tal cosa, are you tal cosa, ok? Y Jeremiah, para responder, vamos a decir, no, I'm not. Cuando sea negativo, no, I'm not. Not, I, I'm not. Excelente, así. Ok, sigamos ahí, sigamos. There you go. Sigan preguntándose entre ustedes. Yo me voy a mover para otro grupo ahorita. la reunión. Uh, that's right, that's right. I will put you back. <laughs> are, are you done? Are you done? Finish? Yes. yes. Okay, perfect. I really like it. Okay, there you go. Ya, ya vamos a regresar. Solo estoy chequeando todos los grupos. Yo okay. <laughs> Do you do? I am supervisor. You are a pilot? What do you say? Are you a pilot? No, I'm not. Hello. <laughs> yeah, Mr. Um, uh, Oscar, he said, are you a pilot? Como Eres un piloto, right? Eso es lo que Mr. Oscar is saying. Eh, usted le, le va a responder como, no, I'm not. Si usted no es piloto, right? No, I'm not. Eso. Ya, yeah, continúe. Se yeah. responde, no. No, I'm not. Ajá, exactamente. Ah, okay. sí, como dijo ahí uh, Mr. No, Alta. Uh -huh. No, I'm not. No, I'm not. Ok. Continúen, voy a mover los, voy a revisar los otros eh, rooms a los otros compañeros. Okay. Ahí ustedes continúen. Okay. Okay. O sea, ahora con Eneida. No, teacher. Hello. Hello, hello. I'm here. So, are you done? Are, do you finish? Yes, yes we are finished. Okay, that's great. Ok, solo voy a revisar al último grupo que me hace falta y luego regresamos todos. Ok, just give me one moment. Ok, okay. perfecto. Okay. Okay. Ahí estoy yo. <risa> Hello. Ay, Dios. Ah. Eso nunca lo había ocupado. Pensamos que nos habían abandonado. <risa> ah, really? Ya nos dejaron solita. <risa> Sí. No, y yo no. dije, no, tenemos que salirnos y volvernos a entrar, o sea, nunca había hecho eso. No, no, yo lo voy a poner a todos otra vez juntos, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Ah, ok. <risa> okay o sea, que usted no. nos estuvo escuchando. Solo he estado saltando así de grupo en grupo para ver qué están haciendo. Ah, okay. <risa> porque hablamos otras cosas, ah, mentira. <risa> ah, ok, no worries, no worries, ok, there we go, okay. ya vamos a regresar todos.
coach, nos perdimos todos, creo yo. Ya regresa. No se escucha. No se escucha, teacher. Su micrófono está apagado. Hello. <laughs> ok. Thank you very much. Es que les digo, es mi, es mi primera vez utilizando Zoom. No sé ni cómo dice esos, esos rooms ahí separados, pero ahí vamos. <laughs> no, es bastante sencillo. Realmente aquí tiene todo esto Zoom, solo de acostumbrarse a los botones. Pero no me di cuenta que el micrófono lo tenía apagado. So thank you very much for telling me. Gracias por decirme. Ok. Ok, there we go. How was it? Ok, ¿terminaron todos? Yes. 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 Ok, perfect. Okay. Perfect. I really like it. Así vamos a ir uh, practicando, hablando así de a poquito <coughs> lo que vayamos aprendiendo eh, con nuestros compañeros. Ok, yo voy a ir ahí este, chequeándoles y cada, cuando sea necesario, pues les voy a decir aquí hay que hacerlo de esta manera etcétera. Quiero compartirles otra vez la presentación de PowerPoint, que nos falta algo ahí rapidito. There we go. Share. Ok. Here we are. Uh -huh. Ok. Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo pueden ver ahorita la presentación? Yes. Yes. Ok. Perfect. Yes. Yes. Perfect. Let me move it here. Okay, estamos. Wrap up introducing my classmates. Okay. Ahora dice acá, vamos a mover esto para acá. Y dice ahí en el cuadrito que está ahí verde, dice introducing my classmates. Okay. He is, lo utilizamos para cuando estamos hablando de un nombre. Okay. Cuando estamos diciendo su nombre es, por ejemplo, yo digo ahí, his name is Jeremías, right? His name is Enrique. Puedo decir eso. Y her lo voy a utilizar cuando yo estoy refiriéndome a una señorita. Puedo decir, her name is Karen, por ejemplo, right? Her name is Jenny, ¿ok? Así se utiliza his y así se utiliza her. Entonces, his es para hombre y her es para señorita. His name is Jeremias, uh, her name is Karen, ¿ok? Ahora, he, she, ya saben ustedes cómo va. Por ejemplo, yo digo, uh, Jeremiah, Jeremías. Can you hear me, Jeremías? Hello, hello. Okay, what do you do? What do you do, Jeremías? I am a technical support. Technical support worker. Okay. Very good. Excellent, excellent. That's nice. Ok, yo puedo decir de esta manera. His name is Jeremías. He works as a technical support worker. He is not a doctor. Por ejemplo. ¿Ya? Escuchen, lo voy a decir otra vez. His name is Jeremías. He works as a technical support worker. He is not a doctor. Ok. Eso es lo que estoy diciendo. Las tres cosas. Digo su nombre. ¿En qué trabaja y en qué no trabaja? ¿Ok? Por ejemplo, Enrique, what do you do? I am a driver. You are a driver. Very good. Yo digo, his name is Enrique. He works as a driver. He is not an engineer. ¿Ok? He's not an engineer. Uh, vamos a ver, Karen, what do you do? Ok, you are a supervisor. Ok, yo digo, en este caso voy a decir her, porque es una señorita. Her name is Karen. She works as a supervisor. She is not a nurse. Ok, she is not a nurse. Así de esa manera. Vamos a ver, ¿quién quiere uh, de, los, de las preguntas que le hicieron a sus compañeros? Ustedes me dicen su nombre, ya sea, utilizamos his si es hombre, her si es señorita. Luego me dicen de qué trabaja ella o él y me dicen algo que ella o él no es, ¿ok? 
¿Quién quiere ser el volunteer ahí? Él. Ok. Yo, yo. There you go. There you go. Vamos. Ok. Her name is Bessie. Mm -hmm. She is work as a back office. Uh -huh. She is not she is not a, a doctor. Very good, Jeremiah. Excellent. Give an applause to Jeremiah. Excellent, Jeremiah. Okay. Let's see. Who wants to be the next? Okay. Yo. Okay, there you go. Her name is Susana. Susana. She works. She works has a content. Uh huh. Content. He is not a supervisor. She is not a supervisor. Very good. Give an applause to him. You did it excellent, Mister. Next, who wants to be the next? Here. Okay, there you go. Her name is Jenny Santos. She works as sales manager or something like that. Sales manager. She. Mm -hmm. She's not an engineer. Very good, excellent. Give an applause to Catherine. Excellent, Catherine. Who's next? <clears throat> Who's next? Mm -hmm. Don't be afraid. <laughs> no, sea, no sean shy. No tengan pena. Who's next? Ustedes de can you hear me? Yeah, yeah, I can Hi. hear you. Sandra, right? Yes. Okay, there you go, Sandra. His name is Cesar. Uh -huh. He's for a technical support and he's not a dentist. Very good, Sandra. You did it amazing. Excellent. Okay, an applause for you. Thank you. <laughs> Let's see. Uh huh. Who wants to go next? Yep. Volunteers. Volunteers. Uh -huh. His name is Eneida. Uh huh. She works as um. She works um, as a supervisor. Supervisor, yes. Uh, she is not a um, nurse. Nurse. She is not nurse. a nurse. Very good. Excellent. I like it. I like it. Okay. Perfect. Somebody else, uh, give an applause to, to the mister, I'm sorry. Okay, you did it amazing. Somebody else? Aye, aye, aye. Okay, there you go. Vamos. He is Mario. Uh-huh. He wore a supervisor. Uh-huh. He is not a plumber. Okay, he's not a plumber. Excellent. Give an applause to him. You did it amazing. Okay, that's perfect. Let's Hi. see here. Hi. Yes. Uh huh. There you go. Her name is Delia Vasquez. Uh huh. Uh, she works um supervisor. Uh huh. She is not um secretary. She's not a secretary. Very good. You did it amazing. Okay, guys. So you've been very amazing today. Okay. Eh, me gusta. Eh, todos tienen una pronunciación. Le, va, le van agarrando la pronunciación así bien fácil. And I like it. Algunos ya tienen cierto nivel de inglés. And that's good as well. Right. Entonces vamos a ir practicando así. Poquito a poquito lo que vayamos aprendiendo. Hoy ustedes pues. Saben cómo presentarse ustedes, saben cómo presentar a sus compañeros y saben cómo hacer oraciones positivas y negativas with the verb to be, ¿ok? Y saben también cómo decirlo de su manera, de forma larga y en su forma contractada, ¿ok? I am a teacher, I'm a teacher, etc. Entonces, mañana vamos a aprender otro poquito más. Solo déjenme eh, decirles que en la página, se la voy a compartir aquí. Uh, let me see, voy a dejar de compartir esto. Stop sharing. En la página, se me olvida cómo tiene esta página, se llama.
se llama online inglés corporativo .net. Creo que ustedes tienen esa página, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ingresar y ahí ustedes van a encontrar un... Uh, let me see here, se lo voy a compartir mejor. ¿Dónde está esto? Ok, aquí. Se lo voy a compartir así rapidito porque es bien importante. Ahí hay, ahí hay como unos tipos exámenes cortos y ustedes tienen que ir llenando. Right? Son bastante fáciles. Con lo que ustedes aprendieron hoy, ustedes pueden hacer el primero. No tienen así como que el montón de preguntas tampoco. Es bastante sencillo. Right? Bueno, acá, déjenme, de, eh, déjenme saber si pueden ver acá lo, la página que les estoy presentando. ¿Yes? Yes. Ok, yes. perfecto. Yes. Entonces, yes. este es el curso en el que están ustedes. Uh, se van acá donde dice ver curso. Right? Ahí les va a cargar la, la página. Aquí yo voy a subir también este, la, la, la conferencia que hoy estamos viendo. También va a estar en el canal de YouTube. Right? Va que esto va a quedar todo grabado. Entonces ustedes se vienen acá y ustedes ahorita vamos en la sesión 1. Entonces le damos aquí en la sesión 1. Right? Y ahí nos va a, a presentar la, la, la parte donde van a estar este, las conferencias grabadas. Y también donde van a estar los short tests que ustedes tienen que ir tomando. Ahora, los exámenes ustedes se los pueden hacer. Si la primera vez usted dice, uy, me equivoqué en una, yo quisiera sacarme el 10. Entonces usted puede volver a repetirlo y corregirla en la que se había equivocado. ¿Ok? Si se fijan acá, aquí están estas partes que es donde van a estar los exámenes. Lo que les digo. Uh, le voy a dar clic aquí. Ok, ahí está. Y empezamos, miren. Aquí dice, instrucciones, instructions, correct the mistakes of the following sentences. Dice, my bows are Elmer Argueta. O sea, aquí vamos a corregir el error. Miren acá como dice, my bows are Elmer Argueta. ¿Cuál creen ustedes que debería de ser aquí? ¿Cuál, cuál, es, el, cuál es el error ahí? Is. Is. Ahí debería de ser is. is en vez de are. The ¿verdad? verb to be. Exactamente. Yes. Ahí debería, en vez de este R que está ahí, debería de ser is. Right? Excelente. Vaya, en la número dos, por ejemplo, dice Nadia en Rita is the new teachers. ¿Cuál, de, cuál, ¿Cuál es el error y cuál debería de ser? El mismo. Lleva, eh, debería ser R. Debería ser R, R en vez de is. <risa> Exactamente, porque está hablando de dos personas, de Nadia y Rita. Very good. Excelente. Entonces, esas cosas así de fáciles son las cuestiones que ustedes van a responder ahí. Entonces, ingresan ahí a inglés a online.inglescorporativo.net y se van a resolver este test. Ok, este es el del día de hoy. Mañana vamos a hacer otro así corto. Son pocas preguntas, si se fijan. Son nada más cinco acá. Bueno, creo que son un poquito más, pero no son muchas. Y lo van a hacer ustedes bien fácil con lo que aprendieron hoy. Así es de que... Empezando, perdón, desde la tarea 1. Yes. O de un solo latino. Mm, well, let's see here. Affirmative and negative statements. Videoconferencia. Aquí va a estar la videoconferencia 1. Y aquí no sé por qué le pusieron tarea 1, la verdad. Sí. Oh, well, bueno, aquí está. Tarea 1. Yo me había equivocado, miren. Michelle, aquí está. Michelle, esta es la que van a resolver ustedes. Ajá. Uh -huh. Michelle, ¿cuál sería aquí? Isa. Isa Floor, Floor Manager. Manager. Very good. Gracias ahí, Dalia. Me había confundido en el número de tarea. He, ¿cuál sería acá? He is not a Floor Manager. He is not a Floor Y así sucesivamente ustedes ya, ya saben esto. Entonces así lo van a ir completando. Como les digo, si se equivocan en alguna, por cualquier cosa, ustedes pueden repetirlo. No hay problema para sacarse el 10. Entonces, uh, eso so, sería, ya, yeah. sí, pregunte. Eso, uh -huh. eso, eso tiene como eh, fecha límite o ahora hay que contestarlo o se puede contestar así después. Pueden hacerlo, si ustedes tienen un tiempo libre mañana, pueden hacerlo mañana. Aunque si pueden irlo haciendo después de la conferencia, mucho mejor. Pero si, si no pueden hacerlo durante el día, mañana, no hay problema. Uh -huh. Ok. Ya. Yeah. Entonces, let's see here. Bueno, eso sería todo, básicamente. So, 
aquí tenemos Sleep Tight, right? Solo, pues ha sido un placer estar con ustedes y espero que nos sigamos llevando muy bien. Eh, la verdad es que todos se ven así como bien contentos en I Like It. Ok, I Like That. Así de que duerman bien, descansen y nos vemos mañana. Bye, bye. Okay. Okay. Bye. 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 Ah, lo, los que no les pasé lista, se, solo ellos se quedan un ratito. Los demás eh, podemos salir ahí de la reunión. Okay, bye. Okay. Uh -huh. ok, los que no les pasé lista, let me see here. Yo entré, yo entré quizás minutos después de iniciada. Y no sé si fue que me pasaron listo, no sé si estoy incorporado. Vale. Este voy, a, voy a mencionar ahorita solo los que no me aparecen acá en la lista. Déjenme ver. Solo que voy a recargar esto acá. Los demás, si gustan, se pueden salir, no hay problema. So, solo Mario, Sandra y Roberto, right? Vamos a ver acá. Yes. Ok, very good. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Mario, este, ¿cuáles son? Si me puedes regalar tu, tu nombre completo, Mario. Mario Mauricio Montano Molina. Mario Mauricio Montano Molina. Okay. Sí, correcto. Perfecto. Aquí está. Y tenemos a Sandra. Wow. Déjenme ahorita acá. Porque no me está cargando el archivo. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a tomar una foto aquí ahorita a la que si ustedes están presentes. Me just one sec. Y luego yo les pongo la asistencia. Ahí está. Río. Ya les tomé la, la... <ríe> ya, Mario, Sandra, en Roberto, Sandra Maricela y Roberto Ortiz. <ríe> ok, ahí está, entonces okay. ya, ya tengo aquí comprobado, entonces yo cuando me cargue eso yo le voy a, yo le voy a poner ahí la asistencia, no se preocupen, ok. Así que, duerman bien, descansen. Gracias. Bye. Hasta luego. Okay. Bye bye. See you.